ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ട്രിപ്സ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രീൻ പീസും പനീറും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഇത് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെജിറ്റേറിയൻസിനും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിനും ഒരുപോലെ പനീർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവുന്ന ഒരു കറിയാണ് ഇത് നമ്മൾ ദേശി സ്റ്റൈലിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ച് എരും പുളിയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മട്ടർ പനീർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മട്ടർ പനീർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമ്മൾ ആദ്യം പനീർ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ നൂറ് ഗ്രാം പനീറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മുടെ പനീർ ഒരു സൈഡ് ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മറ്റേ സൈഡും അതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം പനീറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് പനീർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇവിടെ പനീർ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേവിക്കുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ സെയിം ഓയിൽ തന്നെ പനീർ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത സെയിം ഓയിൽ തന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് റഫ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സവാള ഒന്ന് കുറച്ച് വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി മൂന്നോ നാലോ വെളുത്തുള്ളി ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാനുള്ള സമയമായി ഞാനിവിടെ രണ്ട് മീഡിയം തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി തക്കാളിയും സവാളയും ഒക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ സമയം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ തക്കാളിയും സവാളൊക്കെ നന്നായി കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടേറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ചുവന്ന മുളകാണ് അത് കുറച്ച് നേരം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചതാണ് അതും കൂടെ ഈ ടൈമിൽ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ലൂസാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മുടെ സെയിം പാനിലോട്ട് തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പൊടികളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പൊടികളെല്ലാം ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അരപ്പ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാലപ്പൊടിയിലോട്ട് ഈ അരപ്പ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച ഗ്രീൻ പീസാണ് ഞാൻ ഒരു ബൗള് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ പീസ് അധികം വെന്തൊടയണ്ട കേട്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഈ സമയം നമുക്ക് കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസും ഗ്രേവിയും ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് അടച്ച് മൂടിയിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ മൂടി തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കറി നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമുക്ക് പനീർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പനീറും മട്ടറും ഗ്രേവിയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കറി കുറച്ചും കൂടി ലൂസായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദേശി സ്റ്റൈൽ മട്ടർ പനീർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റെസ്റ്റിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ മേടിച്ച് കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല സ്പൈസിയാണ് നാൻ്